퇴근 시간 10분 전 모르는 번호로 사무실에 전화가 왔다. 정성을 다하는 아그작 국민공단 점검 담당자시죠? 네 맞습니다. 이연아 의원실 국회 자료 요청권입니다. 저희는 국회 담당자가 따로 있어서 그쪽으로 먼저 국회 자료가 몰렸는지 그쪽은 연락이 안 돼요. 요구 자료는 한 마흔 가지 정도고요. 지금 시간이 없어요. 메일 불러주면 거기로 요청 내용 보낼게요. 벌써 국감 자료 요청이 시작인 걸까? 한 공기업에 다녔던 나는 매년 9월경이면 국회 요청 자료를 쳐내느라 정신이 없었다. 잠시 후 메일을 확인해보니 45가지 정도의 요청 내용이 있었고 대부분 자료가 5년치 자료를 요구하고 있는데 이게 한 번에 나오는 자료가 아니라 개별적으로 서류를 대조해봐야 하는 자료도 많고 계산해서 산출해야 할 부분도 많다 보니 야근은 물론이고 주말에도 나와야 할 판국이었다. 그날 오후 야근하다가 나처럼 자료 요청을 많이 받은 옆 부서 선배와 저녁 먹고 일하려고 잠시 나왔다. 과장님 자료 내느라 일을 못하고 있어요. 국정감사는 왜 하는 건지 궁금합니다. 요청이 너무 많지? 설명하자면 국정감사는 선출된 권력인 국회가 국감하면서 모 행정부를 견제하고 정부의 행정사무를 1년에 한 번씩 집중적으로 감사하는 제도야. 한국에만 있는 건가요? 외국에서도 뭐 국감 비슷한 건 있는데 우리나라가 유독 국회가 행정부보다 우위에 있다는 것을 보여주려고 난리잖냐. 국회 예산결산특별위원회에서 예산안 심사에 영향을 미치니까 다들 쪽도 못 쓰는 거지. 특히 초선 의원들은 국감 스타가 되려고 이것을 발판으로 삼으려고 하지. 그리고 한번 스타가 된 국회의원들도 그 맛을 못 잊어서 아주 공기업 공공기관 학교 등에서 온갖 자료를 죄다 받은 다음에 기껏 자료 줬더니 악의적으로 해석만 하고 무슨 정의의 사도인 양 말하면서 국감 스타 되려고 하는 의원들이 많지. 그러니까 공무원 중공무원들만 죽어나는 거 아니겠어? 왜 지금 장관 있잖아. 몇년 동안 우리 쪽 공기업 공공기관만 죽어라 공격하다가 국회에서 좀 이슈 좀 되었던 것이 장관 되는데 결정적이었다고 하더라. 물론 안 그런 의원도 있겠지만 대부분 의원들은 한번 반짝이고 싶어서 무리한 자료 요청을 한다는 것이 선배의 말이었다. 그리고 사흘 동안 야근하면서 자료를 준비하고 다음날 미뤄뒀던 업무상 외근을 나가게 되었다. 그리고 한 통의 전화가 와서 받아보니 아그작 공단 대리님이죠? 이메일에 핸드폰 번호 있어서 전화했어요. 아, 네 맞습니다. 안녕하세요. 자료 다 했어요? 지금 어디에요? 지금 업무 때문에 잠시 외근 나왔습니다. 아하, 지금 요청한 지가 3일 차인데 너무 느린 거 아니에요? 자료가 지금 다른 데서도 요청이 많이 들어와서 다른데 요청은 받아주고 그럼 저희 의원실이 우습게 보이세요? 아니요 아니요 그런 게 아니라 오늘까지 무슨 일이 있어도 보내요 저는 어제도 밤새 야근했는데 지금 외근 갈 시간이 있어요? 의원실 요청이라니까 최우선적으로 해야지 아무튼 자료 빨리 보내고 문자 줘요 알겠어요? 며칠을 야근하고 와이프 생일인 오늘만큼은 가족과 보내고 싶었는데 결국 회사에서 보내게 되었다 이후에도 기존 업무는 계속 미루면서 국회 자료 요청권을 처리하는데도 여기저기 의원실에서 각종 자료 요청이 왔었고 3주 동안 야근과 주말 출근으로 회사에서 살다시피 하였다. 기존 미팅도 다 취소하는 바람에 민원까지도 발생하였지만 자료 만드느라 여념이 없었다. 우리 기관은 각종 의원실로부터 총 700건 이상의 자료 요청이 들어와 마비가 될 지경이었다. 자료 요청이 몇 건이나 왔다고? 저희 부서권으로는 총 120건입니다. 자세한 내용으로는 여기 보고서를 보시면 아 그런 건 알아서 하시고 그 제일 많이 요구한 의원 놈 내가 아는데 지 아들 앞가림도 못하는 게 어디 의원이라고 여당 됐다고 저리 뻔뻔하게 어디서 자료 요청을 내가 전 정권 때 얼마나 힘이 셌냐면 이런 식으로 업무에 관하여 보고를 드리면 업무로서 해법보다 정치 이야기로 빠지곤 하였다. 공기업 공공기관 임원진들은 다 정치권에서 오기 때문에 그들의 경력은 우리 기업 업무와는 아무 상관없이 오는 경우가 많았다. 그리고 지금 사장과 이사는 전 여당의 낙하산으로 온 것이다 보니 지금 바뀐 여당에서 퇴사 압박이 계속 오고 있으며 또한 우리 기관은 국감 때 많은 공격이 예상되었다. 유독 나에게 많은 자료를 요청했던 그 비서관은 국감 직전 나에게 또 질의서를 보냈는데 이게 웬걸 우리가 점검을 잘하고 있다고 외부 위탁을 통한 기존 상시 점검 이외에 추가로 자체 점검을 하고 있다는 내용을 보냈는데 
거기서 검출된 내용만 쏙 이야기하면서 아그작 국민공단 23건 발견되어 정작 국민을 위하지 않아 라는 말도 안 되는 질의를 한다는 것이다. 그래서 답변서를 통해 이해할 수 있도록 정성껏 이메일로 회신을 보냈고 전화로도 해당 위원실에 갑작스러운 호출에도 방문하여 적극적으로 대응하면서 소명을 하였다. 기존 점검 이외에 우리가 노력해서 자체적으로 추가 점검하고 예방했다고 말이다. 그리고 국감 당일 우리 업무를 못할 정도로 수없이 자료 요청을 하고 뭐 하나 건지려고 했던 그 의원은 아그작 국민공단은 국민을 위해함에도 불구하고 무려 안 좋은 성분이 23건이나 검출되었습니다. 공단 사장님 대체 관리를 어떻게 하고 있는 겁니까? 아 됐어요. 핑계 대려고 하지 마시고 중요한 건 이겁니다. 아그작 국민공단은 정작 국민을 위하지 않습니다. 우리 답변서 내용과 그렇게 소명했던 내용은 모조리 빼버린 채 무슨 영화 배우 마냥 첫 질의했던 내용을 그대로 읽으면서 우리 기관을 바보로 만들었다. 또한 그 책임은 담당자인 나에게 모두 향하였다. 국정감사를 통해 국정 전반을 들여다보고 기관이 잘못한 점을 개선해 나갈 수 있게 하는 것이 아닌 본인이 스타가 되기 위해 우리 사장에게는 답변 기회조차 제대로 주지 않은 채 버럭 성질만 계속 내면서 국감은 끝났다. 어이가 없었지만 아무튼 국감 관련 업무도 그렇게 당분간은 끝난 줄 알았지만 그 뒤로 추가 자료 요청과 우리 기관 및 상급 기관의 온갖 감사실에서 감사를 받았고 국정감사만 보고 또 진짜 우리 기관이 잘못한 거라고 믿고 검출된 내용과 관련된 분석기관, 약품관리처 등 여러 곳에서 엄청난 자료 요청이 또 기다리고 있었다. 이렇게 난 이후로도 국감 때마다 지독히도 시달리고 정말 우리나라 공조직에 대한 회의를 느낀 뒤 열심히 이직 준비를 하였다. 경력도 인정해주면서 여러 가지로 마음에 드는 회사에 이력서를 넣게 되었고 마침내 올해 초사기업으로 이직을 하였다. 그리고 얼마 전 9월 나를 유난히 괴롭혔던 그 의원실 비서관에게 핸드폰으로 연락이 왔다. 이연아 의원실입니다. 아니 왜 회사 전화를 안 받아요? 무슨 일이죠? 자료 요청 건이 많아요. 일단 지적당했던 거 제대로 했는지라 하여튼 좀 많고 바쁘니까 메일을 보면서 또 5년 치 이상 다 준비하시고 저기요. 네? 담당자인지 먼저 확인을 하던가 이직한 지가 언젠데 이 망할 것이 다짜고짜 전화해서 자료 요청이야. 당신 민원 넣어줄까? 어디서 핸드폰으로 전화하고 있어? 어? 아 이런 죄송합니다. 비서관 놈은 황급히 전화를 끊었다. 전화를 끊고도 분이 안 풀린 나는 혼자 씩씩대다가 그 와중에 참 이직하길 잘했다는 생각이 들었고 이놈의 국회는 올해도 이 정치쇼가 또 개막하고 있구나 하는 생각도 들면서 한편으로는 씁쓸한 마음도 들었다. 고민과 과자는 씹어버리자.